，美国海军在南海发生事故的康涅狄格号核潜艇可能存在严重问题，甚至出现修不好导致被迫退役的情况。美国海军的遮遮掩掩更是令人怀疑。一起来看看详细情况。大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。前阵子啊，在南海出事给撞了的美国海军康涅狄格号核潜艇，最近这两天是刚刚灰溜溜的撤回到了基地，靠港准备接受修理。按照美国海军的官方调查报告说辞，康涅狄格号在南海是撞上了海底山脉，导致受损，不过也仅限于此。美国海军到现在还未就康涅狄格号后续的修理流程安排给个明确的说法，也就是说，康涅狄格号至今未有一个明确的修理流程。如若不然，美国海军肯定要对外发布报告的。毕竟外界可都关注着这事儿，还有不少人等着看美国海军笑话，坐等他丢人。美国海军也更需要给国会老爷们一个说得过去的解释。但也就是在外界对此众说纷纭、猜测不断之际，有美国知名媒体爆出消息称，康涅狄格号的情况可能要比外界预期严重的多，受损严重，难以修理，可能才是最真实的状态。美国海军这一直以来的遮遮掩掩，只怕是有大问题。美国知名媒体福布斯新闻于日前刊发专题文章。在文章中宣称，康涅狄格号核潜艇在中国南海遭遇到的撞击事故，可能会导致这艘美国海军的主力海狼级攻击核潜艇被迫退役。文章内容中称，美国海军自打事故发生之后，就一直在对外进行新闻管制和封锁，但取得的实际效果却并不成功。康涅狄格号出事受损的诸多消息，还是相继被媒体给爆了出来。回到关岛紧急靠港的康涅狄格号，至今没有一个详细的受损程度报告和后续修理方案。这是因为康涅狄格号本身隶属于海狼级攻击型核潜艇的特殊性，以及美国海军手中缺少可以维修这型潜艇的备用零件。退役的同级艇更是没有，不可能用拆了东墙补西墙这种方式来修理。这也就意味着，如果要将康涅狄格号修好，美国海军为此支出的直接成本和隐形成本都将是天价，甚至不亚于新建一艘核潜艇的成本。考虑到是否会浪费纳税人税金以及国会审批的问题，撰写此篇文章的美国专家认为，将康涅狄格号退役恐怕是最合适的选择。要说康涅狄格号具体受损到了啥程度，目前来看啊，是不好具体细化说清楚的。但是从目前所能搜集掌握到的一些碎片化信息，拼接汇总来看，虎哥得认真说一句：这艘美国海军滥以仰仗的现役主力攻击型核潜艇，恐怕真的状况不妙。首先，美国海军从事发至今这一直遮遮掩掩、不公开说事、讲清楚的态度，就很值得让人怀疑。到目前为止，美国海军给出的唯一一个官方消息，便是康涅狄格号在南海撞上的是海底山脉。至于具体是撞坏了啥部位，受损程度咋样，又准备怎么去修，多长时间能修好，这些外界最关心的问题，美国海军是一概回避，只字不答。这就是个很有意思、很值得细品分析的态度了。一个必须要先讲清楚的情况是。美国海军最近这两天正在联合日本海自搞航母演习，航母本身不是啥重点，重点是天上飞着不一般的飞机，乃是美军当中极为稀有的 WC 1 3 5 W 核物质侦察机，一种十分罕见的特种战飞机。实际用途正如其名，这是一款专门用来检测环境中放射性元素、调查核辐射数值的专用机。一般来说，其所出现的场合。都是核试验或者核泄漏之后，总而言之就是离不开“核”这个字。中国一没在南海搞核试验，二没在南海搞海上核电站，无谈核泄漏。美国大老远把这金贵的 WC 1 3 5 W 核物质侦察机飞到南海来干啥呢？恰好这时间节点还是在康涅狄格号刚出事之后不久。如果将两件事并联串一起来考虑。实则距离真相就非常接近了。再给大伙说句题外话 
WC 1 3 5 W 核物质侦察机的上一次公开现身，那是在日本福岛核电站事发后的上空。目前，外界有一种很有市场的观点，认为美国海军对康涅狄格号事故的遮遮掩掩、默不作声态度，加上派遣特殊又罕见的核物质侦察机前往康涅狄格号事发的中国南海海域这事儿，几乎能够说明康涅狄格号必然受损不轻。甚至有可能伤及了反应堆本身，反应堆回路出了啥问题，甚至出现了核泄漏也不是不可能。极少公开现身的 WC 1 3 5 W 敢在这个特殊时间现身南海，保不齐就是给康涅狄格号善后去了。如果真的是反应堆出了问题受损，这倒也能解释得通，美国海军为啥一直对此遮遮掩掩、默不作声了。一般撞到核泄漏的潜艇，那必然是不好修的。得把潜艇整个拆开换堆式修理，耗费的时间暂且不说了，光是这修理经费那就必然是一个天文数字，而且涉及到换堆还一时半会儿修不好。也正如美专家所说，有功夫修这玩意儿，还不如造艘新的。反正都是差不多的钱，何苦修旧的？到最后，虎哥还是得由衷的感叹一句：倘若康涅狄格号最终真是因为南海撞击导致退役。考虑到此前还有被大火烧到被迫退役的熟人理查德号，一艘撞退役，一艘烧退役。美国海军这两年的主力舰艇退役方式还真是独具特色，别出心裁。